ഈ വിൻഡോയിൽ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട്സിൽ പെൻഡിങ്ങിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഷോ ആൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സും കാണും അതുപോലെ ഷോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ഏതൊക്കെ ഡിവിഷനിലാണ് ഇനി അസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് കാണിക്കും അതുപോലെ ആറ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് ഡിയിലെ മുപ്പത്തഞ്ച് പീരീഡ് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ടതായി കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ് എടുക്കുക അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഷോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇനി പതിമൂന്ന് പീരീഡുകൾ ഇടാണ്ട് അതിൽ തന്നെ അഞ്ച് എയിൽ ഒരു പീരീഡാണ് ഇനി ഇടാനുള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ച് എയിൽ ഏത് പീരീഡാണെന്ന് അറിയാൻ ഷോ ഡിവിഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോട്ട് അസൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മലയാളം സെക്കൻഡിൻ്റെ ഒരു പീരീഡാണ് അഞ്ച് എയിൽ ഇനി ഇടാൻ ബാക്കി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ഫില്ലിംഗ് ടൈം ടേബിളിലെ ക്ലാസ് ഫില്ലിംഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തുറന്നു വരുന്ന ജാലകത്തിൽ അഞ്ച് എ ഷോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഒരു ബ്ലാങ്ക് പീരീഡ് തേഴ്സ്ഡേ സെവൻത്ത് പീരീഡ് ബ്ലാങ്കായി കാണാം അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റും വന്നിട്ടുണ്ട് മലയാളം സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ഇനി ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്നും വരുന്നില്ല അതിന് അർത്ഥം ഇവിടെ ഈ പീരീഡ് ഇവിടെ ചേർക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ മറ്റൊരു ക്ലാസ് എടുക്കണം അഞ്ച് ബി ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെയും ഇതേപോലെ മലയാളം സെക്കൻഡും എസ് വി രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് എസ് വി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ടീച്ചറുടെ പേരവിടെ വരുന്നു ഇവിടെ മലയാളം സെക്കൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ പീരീഡിലൊന്ന് ബ്ലാങ്ക് ഉള്ള ഈ പീരീഡിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പീരീഡ് ബുധനാഴ്ച അഞ്ചാമത്തെ പീരീഡ് ഒഴിവുള്ള ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നോ എന്ന് എഴുതിയത് കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ദെൻ ഈ വ്യാഴം ഏഴ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും മാറ്റങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല ദെൻ അഞ്ച് സി നോക്കാം അഞ്ച് ഡി അഞ്ച് ഇ അഞ്ച് എഫ് നോക്കൂ ഇവിടെ അഞ്ച് എഫിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മലയാളം സെക്കൻഡ് എന്ന വിഷയം എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബുധനാഴ്ച അഞ്ചാമത്തെ പീരീഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എസ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും അതുപോലെ എസ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും എസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഈ പീരീഡ് ബുധനാഴ്ച അഞ്ചാമത്തെ പീരീഡ് ഒഴിവുള്ള ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മ ഹിന്ദിയും മലയാളമാണ് അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ എസ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹിന്ദി എന്ന പീരീഡ് ഇവിടെ വരികയും പകരം തിങ്കളാഴ്ച നാലാമത്തെ പീരീഡാണ് ഇവിടെ എസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് തിങ്കളാഴ്ച നാലാമത്തെ പീരീഡിലെ ഹിന്ദി ഇങ്ങോട്ട് മാറുകയും പകരം ഈ തിങ്കളാഴ്ച നാലാമത്തെ പീരീഡ് ഈ മലയാളം സെക്കൻഡ് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എസ് എന്ന് എഴുതിയതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഹിന്ദി മാറുകയും മലയാളം സെക്കൻഡ് ഇവിടെ വരികയും ചെയ്തു ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അടുത്തൊരു വിഷയം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പീരീഡ് ഒഴിവുള്ള രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ ടീച്ചേഴ്സിനൊന്നും ഈ പീരീഡുകൾ തിരിച്ച് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് അതായത് ഈ ടീച്ചർക്ക് ഈ പീരീഡ് ഒഴിവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതേപോലെ താഴെ വീണ്ടും വരും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പീരീഡ് ഈ ഹിന്ദി ടീച്ചർക്ക് അവ ഒഴിവാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നോ എന്നായതുകൊണ്ട് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ദെൻ വീണ്ടും നോയിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അവിടെയും വലിയ കാര്യമില്ല അഞ്ച് ജി കഴിഞ്ഞു എച്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ പീരീഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച ഒന്നാമത്തെ പീരീഡ് ഒഴിവുള്ളവർ നമുക്കിവിടെ എസ് എസിൻ്റെ ഒരു പീരീഡാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ ഈ പീരീഡ് എസ് എസിൻ്റെ ടീച്ചർക്ക് ഒഴിവില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടറോടെ ഇതിനെ ചേർക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മൺഡേയിലുള്ള സെക്കൻഡ് പീരീഡിൻ്റെ അറബിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാം എന്നാണ് ഈ എസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് പൊതുവെ എസ് എന്ന് എഴുതിയ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് നമുക്കൊന്ന്
ഇവിടെ വ്യാഴാഴ്ച നാലാമത്തെ പീരീഡ് ഉള്ള മാത്സ് ഈ മാത്സും ഈ മാത്സിൻ്റെ പീരീഡ് ഇയാൾക്ക് ഇവിടെ ഏഴാമത്തെ പീരീഡ് ഒഴിവാണ് അതുകൊണ്ട് മലയാളം സെക്കൻഡിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നാലാമത്തെ പീരീഡിലേക്ക് മാറ്റാം അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും മാറ്റാം ഏഴാമത്തെ പീരീഡ് മാത്സ് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിങ്കളാഴ്ച രണ്ട് മാത്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാത്സിന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കളർ കാണിച്ചത് കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ചോയ്സ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് യെസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം സെക്കൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു മാത്സ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു ഇനി ഇങ്ങനെ ഈ തരത്തിൽ നമുക്കിത് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എസ് എന്ന് മാത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ദിവസം ഒരേ ഈ രണ്ട് പീരീഡ് ഒരേ സബ്ജക്റ്റ് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് നോക്കി കളർ വരുന്നത് ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്ന ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യാഴാഴ്ച രണ്ടാമത്തെ പീരീഡാണ് പരസ്പരം മാറുക അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുകയാണ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ക്ലിക്കോട് കൂടി കുറച്ചുകൂടെ പീരീഡുകൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കിട്ടും ഇനി ഇതിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരേ ദിവസം തന്നെ ഒന്നിലധികം പീരീഡ് ഇടാം എന്ന രൂപത്തിൽ സെയിം ഡേ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും കൊണ്ട് നമുക്ക് പീരീഡുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത്തരത്തിൽ ഈ പീരീഡുകൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണാൻ ക്ലാസ് ടൈം ടേബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈം ടേബിൾ കാണാം ഏത് ടീച്ചറാണെന്ന് കാണുന്നതിനോട് ഷോ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണാം ഏതെങ്കിലും ക്ലബിംഗ് ഉണ്ടെങ്കി